risuonano nel Vangelo di oggi le parole molto dure e molto serie del Signore riguardo ai Suoi discepoli. Non può essere mio discepolo chi non odia suo padre e sua madre e perfino la propria vita. C'è chi non rinuncia a se stesso, chi ama più di me, mette al di sopra di me, chi mette al pari con me le relazioni umane e carnali. Non è degno di me, non può essere mio discepolo. Che cosa ci vuole dire oggi il Signore con questo atteggiamento così brusco da far fare anticamera alla sua madre, ai suoi parenti? Vuole dirci che c'è qualcosa che viene prima e che trascende e che va oltre le relazioni nella carne allora chi è schiacciato sulla carne cioè chi vive tutto a un livello orizzontale chi ha perduto la prospettiva trascendente chi non ha dinanzi a sé un destino celeste chi non ha conosciuto la trasfigurazione della propria vita chi non ha conosciuto un amore che va oltre la carne si scandalizza non può digerire l'atteggiamento di Gesù e invece è una catechesi fortissima per tutte le nostre relazioni anche in questo tempo di estate per quale probabilmente molti di voi andranno in vacanza con la propria famiglia, qui si parla della famiglia eh, molto specificatamente e non è un caso perché i rapporti di relazioni che noi abbiamo nella famiglia fin da piccoli formano poi un, un abito degli atteggiamenti che poi in noi vanno in automatico, quello che apprendiamo nella famiglia poi normalmente siamo portati a viverlo e a trasferirlo nelle nostre relazioni fuori dalla famiglia. La mia relazione con mio padre, con mia madre, con i miei figli, con i miei fratelli è carne o è carne visitata e redenta dallo spirito ha un appiattimento orizzontale o ha una prospettiva verticale la dimensione verticale si unisce nella dimensione orizzontale che è la croce del nostro Signore Gesù Cristo i due pari della croce quel dono che Gesù ha potuto offrire a tutti noi perché la sua prospettiva non era soltanto una prospettiva orizzontale e carnale e questo è stato per tutta la sua vita Gesù è nato dentro l'obbedienza nella carne di sua mamma visitata dallo Spirito Santo è stato accolto nell'ascolto e nell'obbedienza di sua madre, la prima discepola. L'incarnazione è il modello di ogni relazione. L'incarnazione è avvenuta per opera dello Spirito Santo, ma la carne c'era, eh? il verbo si è fatto carne e viene ad abitare in mezzo a noi, per mezzo dello Spirito Santo. Per questo, questo ritorno costante del Signore alla sua origine, alla sua incarnazione, per mantenere la relazione con sua mamma dentro questo contorno originale. Cioè che tutto viene da Dio. Maria è è stata madre di Gesù perché è stata discepola dello Spirito Santo, ha seguito la volontà di Dio, per questo Maria ha generato nell'obbedienza prima ancora che nella carne, allora questa è la priorità, la gerarchia nelle relazioni, il criterio è la volontà di Dio, ma noi sappiamo che possiamo fare la volontà di Dio solo se abita in noi lo Spirito Santo, senza lo Spirito Santo non facciamo la volontà di un altro, la volontà del demonio, perché il demonio sempre tende a negare questa origine divina, tende sempre a ripetere lo stesso identico inganno primordiale rovesciare questa gerarchia, rovesciare le priorità nella nostra vita. Per questo il Signore dice chi non odia suo padre e sua madre, cioè chi non odia questa gerarchia artefatta, rovesciata del demonio, non può essere mio discepolo perché seguirà se stesso i desideri e la volontà del padre demoniaco di Satana, nelle piccole e nelle grandi cose. E siamo spinti sempre all'opposto della volontà del padre. Questa è la tentazione costante e ricorrente nella nostra vita. Gesù nella sua vita terrena ha vissuto invece sempre in questa volontà di Dio e alle volte è dovuto essere brusco come a Pane nel Vangelo di oggi, ma è una catechesi, una parola per tutti noi, non è freddezza, ma chi ha conosciuto l'amore di Gesù Cristo, che per aver messo la volontà del Padre prima della sua volontà, ci ha raggiunti. Chi ha fatto questa esperienza, automaticamente, naturalmente, cioè secondo la nuova natura, che è la natura del Figlio di Dio, la natura di Gesù Cristo che lo ha raggiunto, lo ha coinvolto, lo ha assorbito in sé, si è fatto una sola carne con Lui, avrà di nuovo la prospettiva celeste, le gerarchie messe al loro posto. Perché la sua volontà è quella che dà compimento alla famiglia, alla relazione tra un marito e una moglie, tra genitori e figli, figli e genitori e via così, tra due fidanzati, tra due amici, tra due fratelli nella stessa comunità cristiana. È la volontà di Dio il criterio dove si giocano le relazioni. Abbiamo bisogno di essere tutti educati, condotti dalla Chiesa, dove le nostre relazioni trovano la giusta collocazione, i giusti equilibri, dove Dio prende il posto che gli spetta, prima della moglie, prima del marito, prima dei figli. Perché se io metto Dio al primo posto nella mia vita, mia moglie sicuramente sarà davanti a me, sempre, sarà più importante di me, sempre io penserò prima a mia moglie, perché la volontà di Dio è il bene dell'altro, sempre.
c'è una buona volontà di Dio da compiere Gesù l'ha compiuta nel Getsemani lì nella sua obbedienza c'era anche la nostra obbedienza Gesù per rispondere alla domanda chi è mia madre e chi sono i miei fratelli fa un gesto stende la mano ad abbracciarci in questo amore infinito che va al di là della carne che supera i nostri peccati tutti i limiti la corruzione supera gli inciampi supera gli scandali, i giudizi, il disprezzo, supera il voler fare dell'altro un oggetto per il mio piacere, per costruire me stesso, quella mano che supera tutto, perché è la mano che si stende sulla croce per abbracciarci. Nell'abbraccio crocifisso del nostro Signore, in questa mano tesa, che è il braccio di Dio Padre, che apre le acque del Mar Rosso, per farci passare indenni, dalla schiavitù alla libertà, dalle relazioni carnali morbose, sempre con intrighi, gelosie, invidie, con pensieri doppi, pensando male dell'altro, facendo dietrologia, chissà perché ha detto questo, chissà perché ha detto quell'altro, passare da questo Egitto alla libertà, cioè camminare nel deserto verso la libertà ogni giorno, cercando in ogni persona, in ogni relazione il Getsemani dove unite a Cristo poter fare la volontà del Padre, anche se non ci piace, anche se non la vogliamo, ed essere così trascinati, come diceva Benito XVI, nel sì di Cristo e nel no al nostro ego, no al demonio. Allora coraggio, fratelli, perché il Signore ci abbraccia e abbraccia sua madre, perché dicendo così, la prima persona che tocca con quella mano stesa è sua madre, la prima discepola, la prima che ha ascoltato, ha obbedito, venga in me, secondo la tua parola, venga in me la volontà di Dio, ascoltare, obbedire e fare la volontà di Dio. Questa è la forma di vita, l'attitudine di chi ha la vita nuova, di chi ha lo Spirito Santo, del fratello di Gesù Cristo, generato nello stesso seno, il seno della Vergine Maria, il seno della Chiesa, che a sua volta partorisce gesti, parole, sguardi di Gesù Cristo, con chiunque partorisce Cristo, è madre di Cristo per suo figlio, per sua moglie, per suo marito, madre di Cristo per il collega di lavoro, in ogni istante che cosa fa una madre? È attenta, si preoccupa, ha pazienza, nutre, dà il suo latte, dà la sua vita, stira, cucina, pulisce, si sveglia la notte, ecco, questo atteggiamento, perché si è formato Cristo negli altri, questo è quello che fonda una relazione tra due cristiani, perché prima di essere marito e moglie sono due cristiani. Sono due riscattati da Gesù Cristo e tornati ad essere figli di Dio. Diceva San Francesco ai suoi frati, ognuno sia madre per l'altro frate, per il fratello. E lo possiamo essere perché siamo fratelli di Gesù Cristo. Gesù non ha avuto schifo, non ha avuto vergogna di chiamarci fratelli quando eravamo sozzi, quando siamo sozzi, dei peccati, nemici suoi. Ha continuato testardamente a chiamarci fratelli perché ha preso la stessa carne nostra per strattarci dal demonio, dalla paura di morire e farci vivere liberi per poter fare la volontà del Padre. Ascoltare la parola e compierla veramente con cuore umile, sapendo che tutto il resto è vanità, che ha sperimentato già le sofferenze della carne, che non ce la fa più a stare in questa relazione così contorta con quella persona, allora sa che per parte sua l'unica possibilità è la perdizione del Signore. Accettare anche che l'altro continui a essere così uno, due, tre, vent'anni. Ma da parte tua, una libertà, una vita nuova, uno sguardo nuovo, un amore nuovo, combattendo per difendere questa libertà, ritornando sempre con Gesù all'origine di ogni nostra relazione, che è celeste, verso il nostro destino, che ci permette di vivere la dimensione orizzontale in una forma così nuova, libera, autentica. Il braccio teso di Gesù Cristo, il braccio della Chiesa, sei tu e la tua vita, stesa sulla croce, sull'amore libero, sul dono di te stesso verso gli altri.